আলোচিত অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল শাহজাহান ওমরকে নিয়ে বিভক্ত ঝালো কাঠির রাজনীতি এবং ঘূর্ণিঝড় মিথিলির কবলে পড়ে 25 জেলে আজও ফেরেননি স্পন্সরড বাই আরআইসিএল টিএমএক্স আরআর কাবেল Jalalabad Metal Limited and Online Properties Limited. দেখছেন এটিএন নিউজ সারা দেশের সর্বশেষ খবর খবর নিয়ে এটিএন নিউজের নিয়মিত আয়োজন দেশের খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি উজমা হাসান শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম। এবারে বিস্তারিত বর্তমান সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুন সালাউদ্দিন আহমেদ সিআইপি মাহিবি চৌধুরী ডলি শান্তনী মাহিয়া মাহি ও হিরো আলম সহ বেশ কয়েকজন আলোচিত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের দাখিল করা মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের তৃতীয় দিনে তাদের মনোনয়ন বাতিল হয় খেলাপি ঋণ ও ভোটারদের তথ্যের গরমিলের কারণে এসব মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা রোববার ঝালকাঠি এক আসনে আওয়ামী লীগের আলোচিত প্রার্থী বিএনপি সাবেক নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর শাহজাহান ওমরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় বাতিল হয়েছে এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুনের মনোনয়নপত্র মুন্সিগঞ্জ এক আসনে বিকল্পধার প্রার্থী মাহিবি চৌধুরী ছাড়াও আরও দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ঋণ খেলাপের দায়ে মাহিবি চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় একই কারণে কক্সবাজার এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সালাউদ্দিন আহমদ সিআইপি সহ পাঁচজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এই আসনে কল্যাণ পার্টি সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে নোয়াখালী চার আসনে ঋণ খেলাপির দায়ে বিকল্প ধারার মহাসচিব অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল মান্নান ও নোয়াখালী তিন আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী মামুনুর রশিদ কিরণের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে ভোটারদের স্বাক্ষরে অমিল থাকার অভিযোগে রাজশাহী এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত খেলাপি ঋণের কারণে পাবনা দুই আসনে বিএনএম এর প্রার্থী সংগীত শিল্পী ডলি শায়ন্তনীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বগুড়া চার আসনে বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে জমা দেয়া আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন না করায় তার মনোনয়ন বাতিল করা হয় উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম মোট পঞ্চান্নটি মনোনয়নপত্রের মধ্যে বাতিল হয়েছে দশটি মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরো প্রধান পীযুষ কান্তি আচার্য পরিয়া জেলার যে ছয়টি আসন রয়েছে এই ছয়টি আসনের মধ্যে তিনটি আসনের মনোনয়নপত্র বাছাই হয়েছে সকাল এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত তারপর আরও যে তিনটি আসন রয়েছে আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বাছাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে এই জেলা এই জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে কিন্তু পঞ্চান্ন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন কিন্তু আজকের এই বাছাইয়ে দশ জনের মনোনয়নপত্র কিন্তু অবৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসার আবার এও বলেছেন যে তারা কিন্তু নির্বাচন কমিশনে কিন্তু তারা তাদের মনোনয়ন ফিরে পেতে আপিল করতে পারবেন এই বিষয়টিও কিন্তু তাদেরকে বলা হয়েছে আর একটি বিষয় যেটি বলতে চাই এই মনোনয়নপত্র বাছাই উপলক্ষেও কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং এই উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিটা প্রার্থীর সাথেই কিন্তু আমরা দেখেছি এই রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের বাইরে শত শত মানুষ অপেক্ষা করেছে এবং প্রার্থীরও কিন্তু এখানে সবাই উপস্থিত ছিলেন শুধুমাত্র আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হককে আমরা দেখতে পাই না এছাড়া সকল প্রার্থীরাই কিন্তু এখানে উপস্থিত ছিলেন তো এই ছিল আমার কাছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমের সর্বশেষ খবর 
দর্শক ব্রাহ্মণবাড়িয়ে থেকে সহকর্মী পিযুষ কান্তি আচার্য এতক্ষণ জানাছিলেন সেখানকার মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমের সর্বশেষ চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে ছালোকাঠি এক আসনে বিএনপি সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান উমর বীর উত্তম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করলেও বিগত দিনে তার কৃতকর্মের জবাবদিহি চান স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা আর বিএনপি ছেড়ে নির্বাচনে আশায় তার সঙ্গে থাকতেও চান না রাজাপুর বিএনপির নেতারা আপনি ইলেকশন করেন জেল থেকে জামিনে বের হয়ে দলবদল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে আওয়ামী লীগ যোগ দিয়ে নৌকামার্কায় মনোনয়ন পান ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বিরুদ্ধম তবে বিএনপির বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্বের উপর রাস্তা হারিয়ে এই পদত্যাগ আরো আগেই করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি রাজনীতিতে আছে কি বলে কোচিকাচার দল যেখানে তো মনে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি না 77 বছর বয়স হয়েছে এবারে নির্বাচন গেল না আর তাকে দলে নিয়ে মনোনয়ন দেয়াকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা দেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এটা কৌশলগত সিদ্ধান্ত আমরা নিতেই পারি ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ তাকে মনোনয়ন দিলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে জালকাঠি এক আসনে দলের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে দলীয় প্রার্থীর বাইরে রাজাপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বতন্ত্র নির্বাচন করছেন তাই এই নির্বাচনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এখন দ্বিধা বিভক্ত গোটা রাজাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ কাঠালি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার সকল এবং সাধারণ মানুষ বলেছেন আমাকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেরিয়ার তুলে দিয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া যেহেতু সুযোগ আছে সেই সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না আপনাকে নির্বাচন করতেই হবে ওনার আমলে অর্থাৎ বিএনপির আমলে যে সমস্ত ঘটনাগুলো আমাদের এখনও দাগ কাটে যে সমস্ত ঘটনাগুলো এখনও নেতাকর্মীরা বহন করে খারাপভাবে সেইটাকে তিনি কিভাবে দূরীভূত করবেন এইটা উনি আসার পর ওনার মুখ থেকে শোনার পর উনি আমাদের কিভাবে গ্রহণ করবেন এটা আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে রাজাপুর বিএনপির ওস্তাদ হিসেবে পরিচিত শাহজাহান ওমরের শিষ্যরা এখন পড়েছেন বিপাকে অনেক রকমের মামলা জেল দিয়ে তাকে টোপে ফেলে আজকের আমাদেরকে এই অবস্থায় ফেলে হয়েছে আমরা এর বিচার সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দিলাম ভোটারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে দীর্ঘদিনের বিএনপি এই নেতার নৌকায় ওঠা নিয়ে যে হঠাৎ করে এই নৌকার যে পরিবর্তন মাঝির পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা অনেকেই আমাদের রাজাপুর কাটালের বাসী মনে করেন একটু আশ্চর্য হয়েছে আমরা আওয়ামী লীগের সাজা নমর যোগ দেওয়াতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি হয়েছি এবং সে বীর মুক্তিযোদ্ধা সে একজন আওয়ামী লীগেরই লোক এমন একটা সময় আসছে যে তাকে আর আমাদের সেই মতামত ঘুরিয়ে তার পিছিয়ে নামার সুযোগ নেই আমিনুল ইসলাম এটিএন নিউজ ঢাকা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে নারায়ণগঞ্জ চার আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সংসদ সদস্য শামীম ওসমান সকালে জেলা দ্বিতীয় দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি সকলের লিখিত জবাব দেন তিনি বলেন নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করেছে তারা সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন করতে সক্ষম এমন কমিশনই চেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমি নির্বাচন কমিশনকে কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং গর্ববোধ করি আমি এতগুলি নির্বাচন করেছি এবং এতগুলি নির্বাচন দেখেছি আমি কোনো দিন দেখি নাই যে একটি পত্রিকার রিপোর্ট কিংবা দুটি পত্রিকার রিপোর্টের কারণে প্রার্থীকে তলব করা হয় তাও যেখানে প্রার্থী উপস্থিত নাই হিসাবে আমার এতে দুঃখ পাওয়ার কথা আমি দুঃখ না পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তার নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করেছেন যে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাদের ওই দক্ষতা আছে যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন তারা উপহার দিতে পারবে আরো খবর সকাল ছয়টা থেকে আবারও শুরু হয়েছে বিএনপির আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ অবরোধকে ঘিরে রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অবরোধের কোনো প্রভাব পড়েনি চট্টগ্রামে সবকিছুই চলছে স্বাভাবিক নিয়মে লক্ষ্মীপুরে সকালে ঝটিকা মিছিল করেছে বিএনপি তুরপাল্লার পরিবহন বন্ধ ছাড়া জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছে বরিশালে সিএনজি অটোরিকশা ও ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে রাতে বরিশাল নগরে সিএনবি রোড ও নথুল্লাবাদ এলাকায় মশাল মিছিল করে ছাত্রদল অবরোধকে ঘিরে শহরের বিভিন্ন স্থানে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবরোধের আগের রাতে রাজধানীর আগারগাঁও গাবতলি ও টঙ্গিতে তিনটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা রাজধানীর ফার্মগেটে দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটের বিস্ফোরণে দুই মোটরসাইকেল আরোহী আহত হন ঘূর্ণিঝড় বিধিনির কবলে পড়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যাওয়া বরগুনার পঁচিশ জেলে আজও ফেরে দিয়ে তাদের পরিণতি ভেবে নির্ঘুম রাত কাটছে স্বজনদের নিখোঁজদের বাড়িতে থামছে না আহাজারি বরগুনা প্রতিনিধি মোস্তফা কাদের এই তথ্য ছবিতে রেস্ক রিপোর্ট 
পাথর কাটা উপকূলের জেলে পল্লীগুলোর মানুষের জীবন মাছের উপর নির্ভরশীল জীবিকা টানে জাল নিয়ে সাগরে তাদের যেতে হয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা কাটলেই একটি দিনও আর নষ্ট করার উপায় থাকে না ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেই তারা ছোটেন উত্তাল সাগরে সতেরো নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূল পেরিয়ে যায় ঘূর্ণিঝড় মিধিলি ঝড়ের পূর্বাভাসের মাঝেও সাগরে মাছ ধরতে যান পাথরঘাটার জেলেরা মিধিলির তাণ্ডবে নিখোঁজ হয় তিনটি ট্রলার সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার উপরটা অ্যাক্সিডেন্ট শিয়র বলতে পারেন ওই জায়গায় কীরা কীরা মানে বাইরে দিতে পারছি পরবর্তী না পারছি দুইটা লোক এক জায়গায় পাইছি একটা ঋণ বয়া ধরে বাসা ছিল আমরা চারজন আবার একাত্র হই কক্সবাজার বাসখালীর একটা বোট ওই বোটটা আমাকে চারজন উঠেছি তখন বিকেল চারটে বাজি মায়ের দোয়া ট্রলারের বারো জনের মধ্যে চার জেলে নয় ঘন্টা ভেসে ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফেরেন একদিন পর এলাহি ভরসা ট্রলারের জেলেরা উদ্ধার পান দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেল মায়ের দোয়া ট্রলারের আট ও তামান্না ট্রলারের সতেরো জন সহ পঁচিশ জেলের সন্ধান আজও মেলেনি সখত পরিবার যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু কান্নার ঢল বাড়ি ঘরে কোথাও সহ্য হয়ে থাকা যায় না তিনটে ট্রলার এই তিন চার দিন যাবৎ সাগরে খোঁজ তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই পরিবারগুলোকে সরকারিভাবে কিছু সাহায্য দিচ্ছে আসলে খুবই খারাপ অবস্থা নিখোঁজ জেলেদের বাড়িতে কান্নার রোল কি ঘটেছে তাদের ভাগ্যে জানেন না স্বজনরা তাদের ফিরে আসার আশায় দিন কাটছে পরিবারগুলোর নিখোঁজ ট্রলার দুটিতে থাকা জেলেদের নামে ট্রলার মালিকের পক্ষ থেকে পাথরঘাটা থানায় সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে আমরা বিভিন্ন সংস্থা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা উপজেলা সেই সমস্ত পুলিশ বিভাগ প্লাস আমাদের কোস্ট গার্ড নৌবাহিনী সবার কাছে আমরা তথ্য দিয়ে রেখেছি আমরা আশা করছি যে কোনো ধরনের খবর যদি আমরা পাই যেখানেই তারা থাকুক আমরা তাদের কাছে উদ্ধার করে আনতে পারব শহীদুল রানা ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ দেশের খবর এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি এবং বিরতির পর আরো যা থাকছে তেতুলিয়ার ইউএনওর গাড়ি দুর্ঘটনা পীরগঞ্জের উপজেলা প্রকৌশলী নিহত এবং শরীফা ফলের বাগান করে লাভবান রাজশাহীর কৃষি উদ্যোক্তা मुक्तिजुद्ध ठाकुरगांव सदर उपजार जाति भांगा और रानी शंकुल उपजार खुनिया दीघी पारे मुक्तिकामी लोक जन के निर्विचारे हत्या कर पाकिस्तानी हानदार और तरह ए देश दोसर রাজাকাররা একইভাবে রানী শঙ্কুইল উপজেলার খুনিয়া দীঘির পাড়ে ও হরিপুর উপজেলার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয় মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠে পুকুরের পানি পরবর্তীতে রক্তে লাল পুকুরটি খুনিয়া দীঘি নামে পরিচিত পায় দুই ডিসেম্বর সারা রাত প্রচণ্ড গোলাগুলির পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঠাকুরগাঁও থেকে পিছু ঘটে সৈয়দপুরে আশ্রয় নেয় তিন ডিসেম্বর ভোর রাতে শত্রুমুক্ত হয় ঠাকুরগাঁও তিন তারিখে ভোরে যখন আমরা নিকলাম ঠাকুরায় আমরা সবাই মোটামুটি ওপের ফায়ার কাম্প করলো কোথাও কেউ আসে নাকি দেখা গেল কিছু নাই মধ্যে চারিদিক থেকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলতে বলতে শহর ভরে গেল এই দিনটিকে যদি আমরা ভরে রাখতে পারি এবং পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে তাদের কাছে এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে পঞ্চগড় সদরে তেতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের খাদে পড়ে পীরগঞ্জের উপজেলা প্রকৌশলী আবু সাইদ নিহত হয়েছেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তেতুলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আলামিন সহকারী প্রোগ্রামার নবিউল করিম সরকার তাদের পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে শনিবার মধ্যরাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত উপজেলা প্রকৌশলী তেতুলিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় রাতে তেতুলিয়া থেকে উপজেলা নির্বাহী 
নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে তার গাড়িতে করে ওই কর্মকর্তা পঞ্চগড়ে যাচ্ছিলেন যাওয়ার পথে পঞ্চগড় বাংলা বান্ধা মহাসড়কের চাওয়াই সেতুর আগে চেকরমারি বাকে পৌঁছলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার নিচে পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই মারা যান পীরগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী আবু সাঈদ एक समय बन बदारे अनदरे अवहल में बेड़े उठा फल शरीफार बाणिज्यिक चाष हे राजशाही शरीफार बागान को लाभवान कृषि उद्योता मेजान रहमान राजशाही सहकर्मी बुलबुल हबीबर रिपोर्ट एक समय तरचय बुनफल दिने दिन बाढ़ देशी फल आदर कदर ফলে শরীফারও ফিরেছে সম্মান কৃষি উদ্যোক্তা মিজানুর রহমানের বাগানে শরীফার এমন ঝলমলে উপস্থিতি তারই প্রমাণ রাশের গোদাগাড়ির মোহনপুর ইউনিয়নে মিজানুর রহমানের পঁচাত্তর বিঘার কৃষি খামার তিন বছর আগে মালটা কমলা পেয়ারা আম ড্রাগন সহ নানা জাতের ফলের পাশাপাশি চল্লিশ বিঘা জমিতে ছয় হাজার শরীফা গাছ লাগান এবছর প্রথম ফল পেয়েছেন এর মধ্যে বারো লাখ টাকার ফল বিক্রি করেছেন তিনি কেজি প্রতি শরীফা তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকায় বিক্রি হয় পেয়ারা গাছ তিন চার বছর বছর মারা যায় এটা কিন্তু বহুদিন বাদ অন্য অন্য খরচ খুবই কম কীটনাশক খরচ কম সার খরচ কম পানি কম লাগে মানে সব মিলাই খরচ খুবই কমে এবং লাভের দামও ভালো এই হিসেবে দেখছি যে এটা লাভজনক ভালো লাভজনক শরীফা চাষে কীটনাশক ও রাসায়নিক কম লাগে পরিচর্যায় খরচও কম দীর্ঘজীবী হয় একই গাছ থেকে বহু বছর ফল পাওয়া যায় মিলিবাগ একটি পোকা এই পোকাটি অ্যাটাক করে থাকে এটা আসলে যখন অ্যাটাক করে তখন একটি জায়গায় গুচ্ছাকারে অ্যাটাক করে থাকে এটি যদি আমরা হাত দিয়ে কালেকশন করে মেরে ফেলতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে বালাইনাশকের আর প্রয়োজন হয় না শরীফার বাগান দেখে আমার উপজেলায় আরও অনেক কৃষক উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং তারা শরীফার বাগানে আগ্রহী হচ্ছে এভাবে আমরা এই ফলটির চাষ বাড়াবো বলে মনে করছি শরীফা ফল চাষ খুবই লাভজনক অপ্রচলিত তবে উপকারী দেশি ফল চাষের সম্প্রসারণ চাই কৃষি বিভাগ বুলবুল হাবিব এটিএন নিউজ রাজশাহী যাবার আগে এক নজর শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আলোচিত অনেক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল শাহজাহান ওমরকে নিয়ে বিভক্ত ঝালকাঠি রাজনীতি এবং ঘূর্ণিঝড় মিথিলির কবলে পড়ে পঁচিশ জেলে আজও ফেরেননি स्पन्सार्ड बर आई सी एल टी एम एक्स आर आर कबल जालालाबाद मेटल लिमिटेड एंड अनलैन प्रपार्टीज लिमिटेड प्रिय दर्शक देश खबर संगे थार्यवाद सबा